Cześć, z tej strony Paulina z kanału Kobiece Dwa Koła. Zapraszam Was dzisiaj na wycieczkę rowerową po Świętokrzyskim Parku Narodowym. Trasa ma formę pętli, liczy około 32 km. Startuje z parkingu w Kokaninie, tuż obok przystanku autobusowego. Tutaj możecie go zobaczyć. Szlag jest poprowadzony na początek na Łysice, później na, przez Świętą Katarzynę, północną krawędzią Świętokrzyskiego Parku Narodowego i później troszkę wschodnią i wracam z powrotem do Kokanina. Jesteście ciekawi? Zostańcie ze mną do końca, zasubskrybujcie kanał, będę miała wtedy pewność, że oglądacie moje filmy i jesteście z nich zadowoleni. Znajdziecie mnie również na Instagramie i na Facebooku, również pod nazwą Kobiece Dwa Koła. Zapraszam na wycieczkę. Wjeżdżam czerwony szlak niebieski, który prowadzi na Łysicę. Ciekawa infrastruktura towarzysząca. Po lewej stronie plac zabaw. Stół do tenisa stołowego. Czekajcie, bo grzązne. E, siłownia plenerowa. Rodziny mogą sobie tu odpocząć. parkingu generalnie cały czas pod górkę, nie jakoś mocno, ale słyszycie, że jestem zapana. Mam nadzieję, że gdzieś tam będzie trochę wypłaszczenie. Zobaczymy jak będzie dalej, ale generalnie mi się podoba. No i takim na dropie się zatrzymałam. Przegąć świętego Mikołaja. Tablica informacyjna. Możemy tutaj sobie poczytać na temat tego miejsca. W lewą stronę biegnie przyrodniczo-kulturowa ścieżka edukacyjna śladem kolejki wąskotorowej. Skokanina przyjechała. I udaje się na Łysice i w stronę Świętej Katarzyny. I pokażę Wam jeszcze kapliczkę. Dość przyjemny fragment jazdy, mimo tego, że są kamienie. I jakieś kolejne to całkiem fajnie się jedzie. Oby tak dalej. Teraz to już tylko łysica nam pozostała. Od 
Musimy w dobrze. Kamienicy, ale wolę wjeżdżać niż podjeżdżać. I kolejna poprzeczna, rynna do spuszczania wody, która znacząco utrudnia jazdę. No ale cóż. Dużo wystaje takich ostrych kamieni, więc trzeba być czujnym w trakcie jazdy, żeby nie najechać. O, przyjemny odcinek jazdy. Mega ciekawy odcinek. Myślę, że jakbym zjeżdżała w tą stronę, to chyba nie odważyłabym się zjechać. Biorąc to pod uwagę, że te kamienie są bardzo ostre, mogłoby to się skończyć różnie z moimi oponami i dętkami. Już o podjeździe nie mówiąc. Więc przyszła pora na pchanie roweru na górę. A jak patrzę na te skały, to chyba zaraz będę wprowadzać, wnosić. Chyba tak. Mam nadzieję, o już tam trochę lepiej jest. Ostatni raz byłam tutaj jesienią, chyba dwa lata temu. Ale piechotą, ajajaj, aj. piechotą, a nie rowerem. Dobra, wsiadam z powrotem na rower. Mam nadzieję, z tego co pamiętam, to od Łysicy już powinno być z górki do Świętej Katarzyny. A jak dalej, to nie wiem, bo tylko ten odcinek szłam. Jestem na tarasie widokowym już za łysicą. Niestety nie byłam tam sama, nie nauczyłam się jeszcze gadać do kamerki przy ludziach, więc tutaj coś powiem. Pokażę Wam cały urok gór świętokrzyskich. Taras widokowy. Puszcza Jedłowa. Powiem Wam, że ten podjazd Kokanina praktycznie cały czas był pod górkę. Gdzie nie gdzie, tylko taki odcinek bardziej prosty. Dużo kamieni, dużo korzeni, błota, liści, więc nie ukrywam, że zmachałam się i to bardzo. Ale mam nadzieję, że teraz do świętej Katarzyny już będzie dużo lepiej. Zjazd. Nie wiem, jak dalszy odcinek drogi, ale mam nadzieję, że to co najgorsze już jest za mną. Nacieszcie się jeszcze tym pięknym widokiem. A ja zbieram się i ruszam w dalszą drogę. Trochę mniej kamieni zapowiada się, więc spróbuję coś zjechać. Mam nadzieję, że się uda. O, 
belki drewniane drzewa, skąd my to znamy to sobie pojeździłam dobra, mam nadzieję, że już będzie lepiej Nie zapowiada się lepiej, muszę prowadzić rower. dużo różnych kamieni, więc trzeba uważać. Dzień dobry. Nie wytrzyma się tak mojego roweru. Mam nadzieję, że jak zjadę, to wszystko będzie w porządku. Dzień dobry. Dzień dobry.
krótki, krótki postój. Źródełko świętego Franciszka. Mam ze sobą bardzo fajny zjazd po schodach. I jadę dalej. Całkiem fajny, przy, przyjemny odcinek. Nie trzeba pedałować, z górki się leci. 25 km, ale też szybciej nie chcę. Bo zdarza się, że wystają ostre kamienie. A i tak frajda z jazdy jest. Piękny fragment szlaku. Oby tak do końca. Puszcza jadłowa. Sam na sam ze swoją głową. W sumie już się tylko nie myśli. W sumie już się o niczym nie myśli. Tylko cieszy oko tym, co tutaj nas otacza. Jest super, naprawdę. Kolejne miejsce, w którym się na chwilę zatrzymałam. Gdyby zerwał się jakiś deszcz niespodziewany, to bardzo dużo osób tu się może schronić. W fajny, ciekawy sposób przedstawione zasady, czego nie wolno w parku. Mamy, nie można wchodzić z psem, latać dronem, zbierać roślin i zbierać grzybów. Ławeczki można sobie przycupnąć, kosze na śmieci. I to też fajne, takie zrobione drewniane. I tu chcę Wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Przyjechałam stamtąd i teraz jadę w tamtą stronę. Chcę Wam pokazać jedną rzecz, bo też spodobały mi się te tablice, które tutaj są odnośnie za zasad funkcjonowania w parku. Kto pyta nie błądzi, w ciekawy sposób jest to wszystko tu wytłumaczone. Tu mamy temat psów, tutaj mamy temat e, ognisk i przebywania e, po zmroku na terenie parku. I tutaj mamy troszkę o gołobożu. To co najważniejsze, bardzo mi się podoba, Ciekawy sposób przedstawienia zasad. Oby w większej ilości parków tak to było robione. A ja siadam na mój ubrudzony rowerek. Jak na razie wygląda tak. Dostał hmm, trochę kość, ale się trzyma, jest dobrze. Ruszam dalej, bo czas goni. Nie obyło się bez kapcia. Zaraz biorę się za zmianę dętki. Także tak. Przerzuciłam się na szlag rowerowy asfaltem. Bo po złapaniu gumy miałam obsługę czasową około 40 minut. A poza tym ten niebieski szlak jak pytałam osoby, które schodziły z tego szlaku, to generalnie nie polecały na rower. Mówiły, że bardzo trudno e, nawet wchodzić. Więc stwierdziłam, że skoro mam obsługę czasową i w głowie też to, że nie mam już dobrej dętki, to stwierdziłam, że e, zmienię trasę, skoczę na asfalt i postaram się dojechać do samochodu. W sumie nie postaram, tylko muszę. Więc tak to wygląda teraz. właśnie świadkami mojego największego kryzysu podczas tej jazdy. Powoli do, dopadał mnie brak sił, a to nie pomagało, gdy przede mną były same podjazdy. Zatrzymałam się i szukałam jakiejś innej, lepszej drogi. Niestety nie znalazłam. 
Uświadomiłam sobie, że jeśli będę stać w miejscu, to kilometrów mi nie ubędzie. Trzeba wsiąść na rower i żółwim tempem pokonywać podjazdy, żeby tylko kilometrów ubywało. I tak też się stało. Chwila postoju, uregulowanie oddechu, kilka łyków wody i wsiadłam na rower. No to już tak ten, ale 
Tylko powiem Wam, że mentalnie dużo musiałam nad sobą pracować, ale też ten wyjazd dał mi dużo takiej odpoczynku psychicznego. Po prostu wychillowania się, ciało się zmęczyło. Były momenty, że o niczym nie myślałam, tylko cieszyłam się tym, co jest dookoła, tą przyrodą, tymi i odłami. Piękne ścieżki jodłowe tam są. Piękne ścieżki w lasach jodłowych, w Puszczy Jodłowej. E, więc sobie też tak psychicznie pocilowałam i o to w tym wszystkim chodziło. No ale wiadomo, wszystkiego nie zaplanujemy. I kapeć, którego złapałam, trochę mi pokrzyżował moje plany. No ale cóż, no taki sport. Ryzyko zawodowe, jak to mówią, nie? E, I na koniec taka moja prośba. Jeśli jesteście zainteresowani tymi moimi moimi wypocinami, które dla Was tworzę, są dla Was w jakiś sposób pomocne, owocne, pomagają Wam w podejmowaniu jakichś tam rowerowych decyzji, to proszę o suba na YouTubie. Znajdziecie mnie też na Facebooku i na e, Instagramie. Pod nazwą Kobiece Dwa Koła. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia i do następnego filmu. A ja jadę dalej do domu.